హలో హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలంగాణ పిల్ల దిస్ ఈస్ సౌమ్య రెడ్డి ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ట్రిప్లెక్స్ విల్లా ఇంటీరియర్ టూర్ చేశానండి అయితే ఆ వీడియో కింద కామెంట్స్లో ఫ్లాట్ టూర్ చేయండి అపార్ట్మెంట్లో ఉండే వాళ్ళు అడిగారనమాట ఫ్లాట్ టూర్ చేయండి ఫ్లాట్కి అయితే ఏ విధంగా ఇంటీరియర్ యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అడిగారు సో మీ అందరి కోసం ఇవాళ త్రీ బిహెచ్కే ఫ్లాట్ ఇంటీరియర్ టూర్ని వర్క్ చేసిన ఎస్ గెట్ ఇన్ ద వీడియో చాలా నమస్తే రజనీ గారు ఎలా ఉన్నారు నమస్తే సౌమ్య బాగున్నాను మా సో మా ఆడియన్స్ ప్రీవియస్ వీడియోలో ట్రిప్లెక్స్ ఇంటీరియర్ టూర్ చేసాం కదండి కామెంట్స్లో ఏమైనా అడిగారంటే ఫ్లాట్ అయితే ఏ విధంగా ఇంటీరియర్ చేసుకోవాలి ఎలా ఉంటుంది అని అడిగారు సో మా వాళ్ళ కోసం ఫ్లాట్ టూర్ చేద్దామా డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వ్యూర్స్ రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈరోజు ఫ్లాట్ త్రీ బిహెచ్కే చూపిస్తాను ఇంటీరియర్ ఓకే త్రీ బిహెచ్కేకి ఇంటీరియర్ ఏ విధంగా ఉందో చూసేద్దాం డెఫినెట్లీ సో ఈరోజు మనం త్రీ బిహెచ్కే ఫ్లాట్ టూర్ అయితే చూసేద్దాం చాలా ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామండి యా సో ఫ్లాట్స్ అన్నప్పుడు మనకి కాంపాక్ట్ స్పేస్ ఉంటుంది సో లిమిటెడ్ స్పేస్ ఎట్ బాల్కనీస్ కానీ ఎంట్రీ స్పేస్ కానీ అన్ని కొంచెం కాంపాక్ట్ గా ఉంటాయి నార్త్ ఈస్ట్ కార్నర్ సో తులసి కోట పెట్టుకుని బేసిక్ గా ఇది పీవీసీ బ్లైండ్స్ ఇచ్చాము సో ఇదేంటంటే మనకి బోత్ కొంచెం ఇది తడవకుండాను ఉంటుంది యాజ్ వెల్ ఎస్ మెయిన్ డోర్ కూడా కొంచెం ఎండా వర్షం పడకుండా ఇది వచ్చేసి మొత్తం బాల్కనీ ఏరియా లాగా అనమాట ఇది ఎంట్రీ మెయిన్ ఎంట్రీ ఇదే సో ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలాగ విండో అడ్జస్ట్మెంట్ మనం ఇట్లా షూ ర్యాక్ చేంజ్ చేసాము ఓకే సో దీంట్లోనే మొత్తం ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో సౌమ్య దీస్ అవర్ మెయిన్ డోర్ సో ఇక్కడ మెయిన్ డోర్కి ఏం చేసామంటే ఫ్లష్ డోర్ మీద వీనియర్ తోటి డిజైన్ చేసాము అండ్ దిస్ ఈస్ లైక్ కొంచెం హ్యామర్డ్ పెయింట్ విత్ డ్యూకో ఫినిష్ ఇచ్చాము ఓకే అండ్ కొంచెం వైడ్ ఎక్కువ ఉంది సో దీన్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తూ హైట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఆల్రౌండ్ ఫ్రేమ్ ఇచ్చేసాం సో దీనికి బ్యాక్ లైట్ ఉంటుంది సో ఈవినింగ్ టైం జనరల్ గా ఏంటంటే మెయిన్ డోర్ చుట్టూ కూడా మనకి లైటింగ్ ఇక్కడ ఉంది సో ఈ విధంగా ఎల్ఈడి స్టిప్ ఇది ఎల్ఈడి ప్రొఫైల్ లైట్స్ అంటాము సో ఇదేంటంటే మనకి లీనియర్ లీనియర్ గా ఒక లైన్ గీసినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట లైటింగ్ అనేది సో ఈవినింగ్ టైం చాలా బాగుంటుంది ఏదైనా లైటింగ్ అనేది నైట్ టైమ్ లోనే బాగా తెలుస్తుంది సో ఇంకా లోపలికి వెళ్దాం సో దిస్ ఇస్ ద డ్రాయింగ్ రూమ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఫార్మల్ సిట్టింగ్ కైండ్ ఆఫ్ జస్ట్ సిట్టింగ్ మన త్రీ ప్లస్ వన్ ఇచ్చేసాము ఓకే విత్ స్మాల్ సెంటర్ టేబుల్ అండ్ బ్యాక్ డ్రాప్ వచ్చేసి వాల్ పేపర్ తోటి డెకోర్ చేసేసి ఒక మెటల్ డెకోర్ ఇచ్చేసాము ఓకే సో ఈ డ్రాయింగ్ రూమ్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ లివింగ్ రూమ్ కి కొంచెం ప్రాక్టీషన్ పార్టీషన్ ఇచ్చేసాను ఓకే యాక్చువల్ గా నాకు ఫస్ట్ కొట్టేస్తుంది ఏంటంటే పైన అది సీలింగ్ ఎస్ చాలా 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 బాగుంది ఈ మిర్రర్ కాన్సెప్టా యా ఇది కూడా అంతే సేమ్ మనం వీనియర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్లాట్ టోటల్ ఫ్లాట్ సింగిల్ కలర్ వీనియర్ విత్ సింగిల్ కలర్ డెకలం యూస్ చేసాం వాటిని మనం స్మోక్ మిర్రర్స్ అని కూడా అంటాము సో ఏంటంటే రెగ్యులర్ మిర్రర్ పెట్టేస్తే మనకి టూ బ్రైట్ అయిపోతుంది సో ఇవి ఏంటంటే స్మోక్ మిర్రర్స్ కొంచెం కనిపించి కనిపించకుండా ఉన్నాయి కదా అది కాస్టెడ్ గ్లాస్ ఇచ్చేసాము సో అదేంటంటే మెటల్ ఫ్రేమ్ చేంజ్ చేసేసి కస్టమైజ్డ్ ఇది సో మెటల్ ఫ్రేమ్ లో గ్లాస్ ఫిక్స్ చేయించామన్నమాట ఓకే సో ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ డ్రాస్ ఉంటుంది రెగ్యులర్ మన న్యూస్ పేపర్స్ కావచ్చు లేకపోతే జనరల్ కామన్ యాక్సెసరీస్ ఉంటాయి కదా అట్లాంటి నార్మల్ గా గ్లాస్ అట్లా ఇచ్చినారేమో అనుకున్నారు స్టోరేజ్ ఉంటుంది సో కీ సమ్రెలాస్ ఆర్ సమ్ కామన్ ఏదైతే ఉంటుందో అవి ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఆ ఏరియా ఖాళీ ఉండకుండా ఒక జస్ట్ ప్లాంటర్ ఒక దగ్గర ఒక సైడ్ లైట్ ఇచ్చాము సో వన్ సైడ్ ప్లాంటర్ పెట్టేసాము సో బ్యాక్ డ్రాప్ అంతా అట్లా క్రీమ్ బేస్ లోనే కొంచెం గోల్డెన్ టెంట్ ఉన్నది వాల్ పేపర్ సెలెక్ట్ ప్లెజెంట్ లుక్ ఉంది ఈ డ్రాయింగ్ అంతా కూల్ అండ్ ప్లెజెంట్ కలర్ థీమ్ అనేది ఎక్కువ అంటే బ్రైట్ షేడ్స్ బ్రైట్ షేడ్స్ లేకుండా న్యూట్రల్ టోన్స్ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం చూడగానే బా బ్యూటిఫుల్ ఉంది ప్లెజెంట్ ఉంది పీస్ఫుల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట మైండ్ లోకి అట్లా నెక్స్ట్ లివింగ్ లోకి వెళ్దాం సో పార్టీషన్ లో అటు సైడ్ నుంచి మనం స్టోరేజ్ తీసుకున్నాం కదా సో ఇటు సైడ్ జస్ట్ ఒక ప్లాంక్ బాక్స్ లాగా కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఏదైనా చిన్న ప్లాంటర్స్ కానీ లేకపోతే అలాగా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి అట్లా వదిలేస్తాం అనమాట ఓకే సో మనకి ఇదేంటంటే కంటిన్యూషన్ చేసాం పై నుంచి కింద వరకు ఇటు నుంచి నీకు పార్టీషన్ లుక్ తెలుస్తుంది అటు సైడ్ ఏం చేసామంటే మనకు సోఫా వస్తుంది
సో ఈ సెంటర్ టేబుల్ అండ్ కింద దీనికి మళ్ళీ ఇవేంటంటే ఇన్ కేస్ మనకి ఎవరైనా పిల్లలు వచ్చినా లేకపోతే గెస్ట్ వచ్చినా అట్లా ఎక్స్టెండబుల్ తీసుకుని కూర్చోవడానికి సో కాంపాక్ట్ ఇది అనమాట అంటే ఎక్స్టెండెడ్ సీటింగ్స్ తీసుకోవచ్చు మనం దీనికి చాలా బాగుంది ఇట్లా సో ఈ చైర్ లో ఏమైనా ఫీచర్స్ ఉన్నాయా ఇది లాంజర్ చైర్ సో మనం ఎక్కువసేపు టీవీ చూస్తున్నాము లేదంటే న్యూస్ పేపర్స్ చదువుతాము లేకపోతే ఏదైనా బుక్స్ చదువుతాము సో అలా క్యాజువల్ గా కూర్చుని కాసేపు స్పెండ్ చేయాలంటే నువ్వు బ్యాక్ డ్రెస్ చేసుకుని కూర్చోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇది మాన్యువల్ ఇది ఉంటుంది సో ఇది చేసినప్పుడు మనకి వెనక్కి ప్రెస్ అవుతుంది అచ్చా ఓకే హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లా రెస్ట్ తీసుకుంటూ బుక్ చదువుకోవడం బా సూపర్ ఉంది నిజంగా చైర్ చాలా కంఫర్ట్ ఉంది సూపర్ ఉంది చైర్ అయితే నాకు చాలా నచ్చేసింది నెక్స్ట్ మనం కూడా పర్చేస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వాల్కి వెళ్ళిపోదామా యా ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫ్రమ్ విడిజన్స్ అండి అవును సౌమ్య ఇది వచ్చేసి మెటల్ ఫ్రేమ్ లో ఎండిఎఫ్ మీద డ్యూకో పెయింట్ తోటి విత్ మెటల్ ఎంబ్రెష్మెంట్స్ తోటి మనకి మ్యూరల్ అనమాట ఓకే దీన్ని బాగా సెట్ అయింది అది దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా వాల్ పేపర్ తో ట్రీట్ చేసాము సో దానికి ఎన్హాన్స్మెంట్ తోటి ఇది అంటే మనకి మెయిన్ ఎంట్రీ ఎదురుగా ఉండేది బ్లాంక్ వాల్ కాబట్టి దీని ఇలా డిజైన్ చేసాము ఓకే సో ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ కూడా పెట్టారా ఇది న్యాచురల్ ప్లాంట్ ఇస్ సౌమ్య ఓకే హియర్ అండ్ దేర్ ఇక్కడ న్యాచురల్ ప్లాంట్స్ మేడం కి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో ఇవి న్యాచురల్ తీసుకుని ఇది ఒకటి ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్ చేసాము ఓకే ఇది సీలింగ్ ఇది డిజైన్ అంతా యా ఈ ఈ హౌస్ అంతా కొంచెం లీనియర్ కాన్సెప్ట్ లోనే వెళ్ళాము ఓకే సో ఇక్కడ టీవీ యూనిట్ తో పాటు సీలింగ్ లో కూడా కొంచెం వీనియర్ వర్క్ తీసుకున్నాం సో లీనియర్ గా ఇచ్చేసి అక్కడక్కడ కొంచెం లైటింగ్ లో డిఫరెన్షియేట్ చేసాం సో సిఓబి ప్లస్ లీనియర్ లైట్ అండ్ లేజర్ లైట్స్ ఓకే సో ఈచ్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీవీ యూనిట్ టీవీ యూనిట్ లో కూడా ఎక్కువ వీనియర్ తోటి ఫిల్అప్ చేయకుండా మనకి ఏమైందంటే అటు ఇటు డోర్స్ ఉన్నాయి అవునవును టూ సైడ్స్ డోర్ ఉంది మళ్ళీ అటు వచ్చేసి పూజా డోర్ ఉంది సో యాక్చువల్ గా దాన్ని కనెక్టివిటీ చేయడం కోసం అనేసి డోర్స్ కి ప్యానలింగ్ ఇస్తూ ఇక్కడ కూడా మార్బుల్ ఫినిష్ డెకోలం యూస్ చేసాం ఇది మార్బుల్ ఫినిష్ డెకోలం ఓకే ఓకే మార్బుల్ లుక్ లో ఉండే డెకోలం కింద బేస్ అంతా వీనియర్ ఇస్తూ ఇది ఒక్కటి హైలైట్ చేయడానికి కోసం అనేసి ఎండిఎఫ్ లో మనం లేజర్ కటింగ్ డిజైన్ తీసుకుని డ్యూకో పెయింట్ మెటాలిక్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చాం ఓకే నైస్ అంటే ఇది మార్బుల్ అని మార్బుల్ డిజైన్ ఎఫెక్ట్ అని మీరు చెప్పేదాకా అర్థం కదా మేము అయితే మార్బుల్ అనుకుంటాం అట్లా ఉంది అంటే న్యాచురల్ లుక్ లైక్ డెకలమ్స్ వస్తున్నాయి సో పిక్ చేసినప్పుడు కొంచెం కలరింగ్ ఈ ఇన్ బిట్వీన్ ఉండే గ్రెయిన్స్ మనకి వీనియర్ కి ప్లస్ మనం ఇచ్చే ఈ ఎంబెలిష్మెంట్స్ కి కొంచెం మ్యాచ్ అయ్యేలాగా చూసుకుంటే బాగుంటుంది సో దీనిలో కలిసిపోయేలాగా అది డిజైన్ చేశారా యా ఇప్పుడు డోర్ హైట్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ సిక్స్ నైన్ ఉంటుంది మ్యాక్స్ సెవెన్ ఫీట్ అనుకోండి ఇప్పుడు మనం టీవీ యూనిట్ కనెక్టివిటీ అంటే ఇప్పుడు నీకు సీలింగ్ కి నేను కనెక్ట్ చేసుకుంటూ చేశాను టీవీ యూనిట్ ని సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే అది హైట్ అయిపోయి ఇది హైట్ తక్కువగా కనిపిస్తుంది ఓకే సో అన్కంప్లీట్ గా అంటే అన్ఫినిష్డ్ గా అనిపించకుండా దీనికి కూడా ప్యానలింగ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ప్యానలింగ్ అప్ టు సీలింగ్ ఇచ్చేసాం దీంట్లో మ్యాచ్ అయింది అనమాట మ్యాచ్ కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఆ వాల్ క్లాక్ ఇవన్నీ ఏది పర్చేస్ చేసుకున్నా ఒక్కొక్కటి ఫ్లో కనిపించాలి మనకి అలాగే ఇక్కడ కొంచెం గోల్డెన్ కైండ్ ఆఫ్ వీనియర్ లో బ్రౌన్ షేడ్స్ ఉన్నాయి సో దానికి ఎసెంట్ షేర్ ఇలా బ్రౌన్ ఇచ్చాం పూజా రూమ్ చూద్దాం పదండి ఈ వినాయకుడి రూపు ఎలా చేయించారండి ఇది కొరియన్ ట్వెల్ ఎంఎం షీట్ లో వినాయకుడిది లేజర్ కటింగ్ అవుట్ లైన్ చేంజ్ చేసి బ్యాక్ లైటింగ్ తోటి ఎన్హాన్స్ చేసాం దాన్ని ఓకే మనకి పూజా టైమ్ లో ఎప్పుడైనా అకేషన్స్ లో పండగలు అప్పుడు ప్రసాదాలు అవి పెట్టుకోవాలి అంటే స్పేస్ సరిపోదు కౌంటర్ లో సో ఇలా ఎక్స్టెండబుల్ పెట్టుకుంటే ఎప్పుడైనా మనకి బాగుంటుంది ఎక్స్ట్రా స్పేస్ వస్తుంది ఓకే సో ఆన్ ఐదర్ సైడ్స్ మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ టైల్స్ ఇచ్చేసి జస్ట్ మన కాపర్ బీడింగ్ లాగా పెట్టేసాం ఓకే అండ్ డోర్స్ గ్లాస్ గ్లాస్ లో మనకి మ్యూరల్ వర్క్ చేస్తూ గ్లాస్ హ్యాండిల్స్ తోటి కంప్లీట్ చేసాం ఓకే ఇలా వస్తుంది డోర్ నెక్స్ట్ డైనింగ్ డైనింగ్ సెక్షన్ చెక్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ అ కాంపాక్ట్ డైనింగ్ స్పేస్ ఓకే ఓపెన్ కిచెన్ ఆన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అనమాట ఓకే సో డైనింగ్ సెక్షన్ కి వచ్చేసాం కదా డైనింగ్ టేబుల్ పైన ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తూ వుడ్ అండ్ సేమ్ వీనియర్ తోటి అవుట్ లైన్ ఇచ్చేసాము ఇన్ బిట్వీన్ సేమ్ స్మోక్ మిర్రర్ క
ఈ కర్టెన్ కూడా ఈ రూమ్ థీమ్ లో మిక్స్ అయ్యేలా ఉంది అండ్ చూస్తుంటే టూ లేయర్స్ లా ఉంది యా ఇది థీమ్ తో పాటు సేమ్ దాంట్లోనే మర్జ్ అయిపోయేలాగా కర్టెన్స్ ప్లాన్ చేసాము అండ్ దిస్ ఇస్ టూ లేయర్డ్ కర్టెన్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి బాల్కనీ ఉంది అడ్జసెంట్ ఓకే సో డే టైం ఏంటంటే మనకి లైటింగ్ కూడా బాగా వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి సో అందుకని షీర్ మెటీరియల్ యూస్ చేస్తూ ఇది మెయిన్ కర్టెన్ సేమ్ థీమ్ లో తీసుకున్నాం సో మనం ఇలా టై చేసుకున్న జనరల్ గా లుక్ మంచిగా వస్తుంది ఓకే అండ్ ఇవన్నీ లెనిన్ బేస్ ఫ్యాబ్రిక్ అనమాట ఓకే లైట్ కలర్స్ తో చాలా బాగుంది పర్ఫెక్ట్ గా డిజైన్ చేసినారండి ఇదైతే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి కిచెన్ అనమాట లేడీస్ మీ ఫేవరెట్ సెక్షన్ వచ్చేసింది సో కిచెన్ కి కనెక్టివిటీ అడ్జస్టెంట్ డైనింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ బిట్వీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కౌంటర్ అండ్ డైనింగ్ లో మనకి ఎక్కడ కొంచెం క్రాకరీ యూనిట్ తీసుకున్నా మళ్ళీ బయటకి ప్రొజెక్ట్ అయిపోతుంది కదా స్పేస్ ఇంకా కంజెస్టెడ్ అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ అడ్జస్టెంట్ లోనే క్రాకరీ ప్లాన్ చేస్తాం క్రాకరీ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ కౌంటర్ అడ్జస్టెంట్ క్రాకరీ యూనిట్ ఇక్కడే కాంపాక్ట్ గా ప్లాన్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా సో ఇలా ఉంటుంది స్టోరేజ్ లోపల అంతా గ్లాస్ షెల్ఫ్స్ ఇస్తూ ప్రొఫైల్ డోర్స్ లో బ్రౌన్ టింటెడ్ గ్లాస్ ఇచ్చేసాను ఓకే సో కింద టూ డ్రాస్ రిమైనింగ్ అంతా ఇలా స్టోరేజ్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా బ్రౌన్ మిరరే యూస్ చేశాను ఓకే చాలా నీట్ గా ఉంది సో ఇది కిచెన్ సెక్షన్ సౌమ్య సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇస్ క్రీమ్ విత్ బ్లాక్ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాము సో క్రీమ్ బేస్ షేడ్ లో మనం కింద అక్రిలైట్ లామినేట్స్ యూస్ చేస్తూ బ్లాక్ ప్రొఫైల్స్ ఇచ్చేసాం ఎడ్జెస్ అంతా బ్లాక్ ప్రొఫైల్ ఓకే సో ఇలా వస్తుంది డ్రాస్ అన్ని మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ ఇస్ గా అంటే ఇవి వచ్చేసి ప్లేట్స్ ఆర్గనైజర్ మా ఇంత నీట్ గా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు సో ఇవి కూడా అన్ని సాఫ్ట్ క్లోజింగ్ ఛానల్స్ లోనే వస్తాయి ఓవర్ హెడ్ యూనిట్స్ ఓకే సేమ్ ప్రొఫైల్ బ్లాక్ గ్లాస్ ఇచ్చేసాను ఇది రిఫ్లెక్టివ్ గ్లాస్ అనమాట సో టింటెడ్ లో రిఫ్లెక్టివ్ గ్లాస్ తీసుకున్నాం సో చిమ్నీ ఇది అంతా ఒకటే లైన్ లో మ్యాచ్ అయిపోతుంది దెన్ అగైన్ ఇక్కడ ఇచ్చిన బేజ్ కాన్సెప్ట్ కి బ్లాక్ కి కాంప్లిమెంటరీ కలర్ వైట్ విత్ బ్రౌన్ సత్వారియో టైల్స్ యూస్ చేస్తాం టైల్స్ డాడో టైల్స్ యూస్ చేస్తాం ఓకే దెన్ అగైన్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తే యాక్వాగార్డ్ దెన్ అగైన్ ఇలా లోపలికి కంపార్ట్మెంట్ చేస్తే బయట కనబడదు కనిపించదు మనకి సో కిచెన్ లో మనకు నచ్చినట్టుగా మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలాగ గ్రాసరీ యూనిట్ గ్రాసరీ కావచ్చు లేకపోతే జనరల్ మనకు నచ్చినట్టు ఇంకా మనం రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసేవి ఏవేవి ఉంటాయో అవి హ్యాండీగా ఉండేలాగా ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు తీసుకోగలిగేసాం పైన ఇవన్నీ ఫిక్స్డ్ షెల్ఫ్స్ ఇచ్చేసాను ఈ కింద ఇవి మాత్రం మనం పుల్ అవుట్ చేసుకుని యూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ కౌంటర్ బ్యాక్ సైడ్ మళ్ళీ స్పేస్ వేస్ట్ కాకుండా ఇది కూడా స్టోరేజ్ గా ఇచ్చేసాను ఓకే సో ఇవి కూడా పుల్ అవుట్ డ్రాస్ వచ్చేస్తాయి దీంట్లో మనం జనరల్ స్నాక్స్ కావచ్చు లేకపోతే రెగ్యులర్ మనకి ఏది అవసరం అనుకుంటే అది ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు స్పేస్ ఉంటే ఏదైనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూటిలిటీ ఉంటుంది జనరల్ గా ఏంటంటే స్పేస్ నీకు ఎక్కడ వేస్ట్ కాదు జనరల్ గా కిచెన్ లో మనకి ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఉంటాయి అవును హ్యాండీగా ఉండాలి సేమ్ టైం మనకి అందుబాటులో ఎప్పుడు కావాలన్నా ఎనీ టైం అంటే ఎంత హెక్టిక్ లో ఉన్నా మనం తీసుకుని వాడుకునేలాగా ఈజీగా ఉండాలి సో మనం ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఏది ఎక్కడ నియర్ బై ఉండాలో అది అలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా బాగుంటుంది రెండోది ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ చిన్న చిన్న స్పేసెస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉంటాయి అవి కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ కొంచెం ర్యాక్స్ అవి షెల్ఫ్స్ లాగా చేయించుకుంటే కొంచెం స్పేస్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది స్టోరేజ్ కి స్పేస్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది నీటు కూడా కనిపిస్తుంది ఇంకా కిచెన్ అయితే మస్త్ ఉంది అసలు సో ఈ కిచెన్ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి పొజిషన్స్ అంటే యాజ్ పర్ వాస్ జనరల్ గా మనం నార్త్ ఈస్ట్ సింక్ పెడతాము సౌత్ ఈస్ట్ లో కార్నర్ కి మనం స్టవ్ పెట్టుకుంటాం కదా అలాగే రెఫ్రిజిరేటర్ పొజిషన్ కూడా చూసుకోవాలి ఓకే సో ఈ వీటి మధ్యలోనే మనకి ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది సో ఆ త్రీ పాయింట్స్ ఎంత నియరెస్ట్ గా ఎంత కాంపాక్ట్ గా ఉంటే అంత బెస్ట్ కిచెన్ అవుతుంది చేతి కందేలాగా ఉండాలి చేతి కందేలాగా ఉంటుంది అండ్ రెఫ్రిజిరేటర్ అండ్ స్టోరేజ్ రెగ్యులర్ గా ఇప్పుడు మనకి స్టోరేజ్ అంటే స్నాక్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఎక్కువ గ్రాసరీస్ కావచ్చు అట్లాంటివి ఏమైనా స్టోరేజ్ ఉంటే సో రెఫ్రిజిరేటర్ స్టోరేజ
సో మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చూద్దాం కదా సో బెడ్ చూస్తున్నావు కదా ఇప్పుడు బెడ్ బ్యాగ్ లూవర్స్ తోటి డిజైన్ చేసాము అండ్ ప్లెయిన్ వాల్ పెట్టకుండా వాల్ పేపర్ తోటి జస్ట్ ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తూ సింపుల్ లీంజర్ లైట్స్ ఇచ్చేసాము ఓకే సో అటు సైడ్ టేబుల్ ఎక్స్టెన్షన్ టిల్ వాల్ చేసేసాము సో దట్ ఆ కార్నర్ మళ్ళీ అన్ అన్ఫినిష్డ్గా అనిపించకుండా ఉంటుంది సో సైడ్ టేబుల్ అలా ఫినిష్ చేసాము ఓకే సో ఈ కబోర్డ్ చూస్తున్నావు కదా సో ఇక్కడ సెంటర్లో విండో వచ్చింది ఆన్ ఎదర్ సైడ్స్ మనకి క్యాబినెట్ స్పేస్ ఉంది సో నేనేం చేశానంటే ఇది స్లైడింగ్ తీసుకుని ఎందుకంటే కాంపాక్ట్ రూమ్స్ కాబట్టి మనం ఓపెన్ చేయాలి కొంచెం కష్టమవుతుంది సో దీనికి ఏం చేస్తామంటే స్లైడింగ్ ఇటు విండో మీదకి వస్తుంది అనమాట ఓకే సో క్లాజెట్ ఇలా యూజ్ చేసుకోవడానికి నీకు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అండ్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ఫినిష్డ్ మనం క్లోజ్ చేసేస్తాం సో ఈ సైడ్ ఇట్లా వస్తుంది స్టోరేజ్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న డోర్ చూస్తున్నావు కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే బేసిక్గా బ్యాక్ సైడ్ పిల్లర్ ఉందనమాట సో మనం దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ చిన్న స్పేస్ని కూడా లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఓకే చిన్న చిన్న ఏరియాస్ కూడా మనం స్టోరేజ్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ కబోర్డ్ మధ్యలో మనకి విండో వచ్చింది కదా సో ఇక్కడ కింద డ్రాస్ ఇస్తూ స్టోరేజ్ పైన సిట్టింగ్ ఇచ్చేసాం ఓకే చిన్న సిట్టింగ్ సో సైడ్ టేబుల్లో మనకి ఇల్లు డ్రాస్ వచ్చేస్తాయి అండ్ ఈవెన్ సిట్టింగ్గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు చూస్తున్నావు కదా లైటింగ్ బేసిక్ లైటింగ్ ఆఫ్ చేసాము అంటే డెఫినెట్లీ యూ గెట్ హోటల్ సూట్ రూమ్స్ లుక్ వచ్చేస్తుంది లైటింగ్లో అంత పవర్ ఉంటుంది మనం చూస్ చేసుకునే లైటింగ్ బట్టి కూడా మనకి ఇంటీరియర్స్ లుక్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది సో లైటింగ్లో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సిరీస్లో మనం దాని గురించి కవర్ చేస్తాం చేద్దాము సో దిస్ ఇస్ డ్రెస్సింగ్ సెక్షన్ కదా సో జనరల్గా మిర్రర్ ఇది మనకి సో ఫుల్ హైట్ కావాలి మనం శారీ ప్లీజ్ అలా చూసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఫుల్ హైట్ మిర్రర్గా ఇది ఇచ్చాము సో దీని బ్యాక్ సైడ్ చూడు ద మ్యాజిక్ సో తను ఇలా స్టోరేజ్ అంటే చిన్న చిన్న స్పేసెస్ని డీప్ని మనం స్టోరేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు మనకి దేని దానికి స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేసాం అనుకో మనం తీసుకోవటం పెట్టుకోవటం కానివ్వండి లేకపోతే వెతుక్కోవటం లేకుండా ఈజీగా అయిపోతుంది ఈజీగా అవైలబుల్ అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ అనదర్ స్టోరేజ్ ర్యాక్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ దాని కింద కూడా స్టోరేజ్ ఉంది సో దీని బ్యాక్ సైడ్ కూడా స్టోరేజ్ సో ఇది ప్రొఫైల్లో మనం మిర్రర్ పెట్టేసాం అనమాట ఓకే సో పైన ఒక చిన్న లైట్ ఇచ్చేసాము అండ్ కింద రెగ్యులర్ మళ్ళీ స్టోరేజ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మనకి వచ్చే కాన్సెప్ట్స్ అంటే బాయ్ అయితే బ్లూ గర్ల్ అయితే పింక్ అలాగా బట్ ఇవాళ రేపు కిడ్స్ ఎవరు ఆ కలర్స్ ఇష్టపడట్లేదు సెకండ్ థింగ్ మరీ చిన్న కిడ్స్ అయితేనే కిడ్స్ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్ళాలి ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ టీన్స్ గ్రోన్ అప్స్ అట్లా అనుకున్నప్పుడు న్యూట్రల్ టోన్స్లో వెళ్ళటమే బెటర్ అండ్ లేదా అట్లీస్ట్ అదర్ రూమ్స్ తోటి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా చేసుకోవాలి ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ సమ్ బ్రైట్ కలర్స్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు బట్ కిడ్స్ అనగానే కిడ్ కలర్స్ తోటి మాత్రం మ్యాచ్ మ్యాచ్ చేయకుండా ఉంటమే బెటర్ ఓకే అంటే టూ ఇయర్స్ అయింది అనుకో పిల్లలు ఎదిగిపోతారు ఆ తర్వాత ఆ రూమ్లో ఉండాలి అంటే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు బేసిక్ చిన్న పిల్లల రూమ్లా ఉంది నేను ఆమె గ్రోన్ అప్ అనేది వచ్చేస్తుంది కదా వాళ్ళకి ఫీల్ సో అందుకని ఎక్కువ మటుకు నేను టీన్ రూమ్స్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం న్యూట్రల్ టోన్స్ లేదా టీన్ కాన్సెప్ట్స్లోనే చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ బెడ్ బ్యాక్ లైటింగ్ ఇచ్చేసి బ్యాక్ జస్ట్ బీడింగ్ తోటి డిజైన్ ఇచ్చేసాను ఓకే అండ్ బెడ్ బ్యాక్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇక్కడ కొంచెం లైటింగ్ తోటి క్రియేట్ చేశాను తనకి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ వార్డ్రోబ్ కానివ్వండి లేకపోతే స్టడీ ఏరియాస్ కానివ్వండి చెప్పాను కదా ఫ్లాట్ అంతా టూ టోన్ జస్ట్ ఒక వీనియర్ అండ్ డెకులం యూజ్ చేసాం సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్లో జస్ట్ అవుటర్ డిజైన్ ఏదైతే ఉందో అది చేంజ్ చేస్తాం ఓకే రిమైనింగ్ కలర్స్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ థీమ్ అదంతా సేమ్ రన్ అవుతుంది ఓకే స్లైడింగ్ డోర్స్ ఇవి స్లైడింగ్ డోర్స్ విత్ ఆర్గనైజర్స్ ఇన్ సైడ్ ఓకే కిడ్స్ కావాల్సినట్టు ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు సో కార్నర్ స్పేస్ విండో ఉంది సో చిన్నగా బుక్ స్టోరేజ్ లాగా ఇచ్చేసేసి కింద సిట్టింగ్ ఇచ్చేసాను అండ్ ఇది వచ్చేసి స్టడీ టేబుల్ స్టడీ కమ్ డ్రెస్ కనెక్టివిటీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ క్లాజెట్స్ అండ్ దెన్ అగైన్ మిడర్ న్యూట్రల్ గా ఉంది ప్రజెంట్ ఉంది కూల్ గా ఉంది థీమ్ అంతా ఫ్లాట్ మొత్తం టూ టోన్స్ తోనే ఉంది కిడ్ బెడ్రూమ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అలానే ఉంది అది
తనకు ఆ లైటింగ్ తోటే మనకు ఆ డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది అనమాట రెగ్యులర్ మిగతా రూమ్స్ తోటి లేదా మిగతా స్పేసెస్ తో కంపేర్ చేస్తే నీకు ఆ బీడింగ్ అండ్ ఆ లైటింగ్ అనేది లీనియర్ లైట్ ఇచ్చింది అది హైలైట్ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది ఓకే హైలైట్ ఐ సోనా సలో సో నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం సో ఇది ఒక చిన్న లాబీ స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్ కామన్ టాయిలెట్ అండ్ గెస్ట్ బెడ్ రూమ్ అనమాట ఓకే సో ఒక టూ ఫీట్ లోపలికి రీసెస్ చేసుకుని వాష్ బేసిన్ అరేంజ్ చేసాం ఇక్కడ ఓకే సేమ్ హాల్ లో థీమ్ కంటిన్యూ చేస్తూ సేమ్ డెకోలమ్స్ తోటి ఇక్కడ ఫ్రై చేసాం ఓకే సో ఇది మిర్రర్ చూస్తున్నావు కదా లైట్ అయితే ఫింగర్ టచ్ వా సింగిల్ టచ్ తో లైటా ఇది వీ డిజైన్స్ లో ఉంటుందా యా తెప్పిస్తున్నాము యాక్చువల్ గా డిఫరెంట్ సైజెస్ షేప్స్ అండ్ లైట్ కాంబినేషన్స్ అండ్ కస్టమైజ్డ్ విత్ మెటల్ ఫ్రేమ్ ఆర్ అక్రిలిక్ ఫ్రేమ్ అంటే చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి నేను వీ డిజైన్ స్టోర్ లో మీకు చూపిస్తాను వా అసలు యాక్చువల్ గా మనకి ఇలా ఉండాలి నాకైతే మేకప్ కి ఇలా ఉండాలి అనిపిస్తుంది అన్నమాట సో మీకు కావాలి అనుకుంటే కస్టమైజ్ కూడా చేసిస్తారండి సో అది కూడా చూసేద్దాం వీ డిజైన్స్ లో ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ గెస్ట్ బెడ్రూమ్ గెస్ట్ బెడ్రూమ్ ఇది గెస్ట్ బెడ్రూమ్ కమ్ హోమ్ థియేటర్ అండి ఇది మల్టీపర్పస్ రూమ్ యాక్చువల్ గా గెస్ట్ రూమ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ హోమ్ థియేటర్ యాజ్ వెల్ ఎస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ డెస్క్ ఇప్పుడు అంతా అదే అవుతుంది సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ప్రాపర్ స్పేస్ అనేది ఉంటుంది సేమ్ టైం గెస్ట్ రూమ్ గాను యూస్ చేసుకోవచ్చు ఎనీ గెస్ట్ రూమ్ అప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ కబోర్డ్స్ వచ్చేసి ఈ క్లాజెట్ లో రెగ్యులర్ డెకులం యూస్ చేయకుండా ఇక్కడ లాకర్ గ్లాస్ ఇచ్చేసాను ఓకే సో సేమ్ ప్రొఫైల్ డోర్స్ విత్ లాకర్ గ్లాస్ ఇచ్చాము బట్ కలర్ థీమ్ సేమ్ కంటిన్యూ చేసాము ఓకే సో ఈ ఫ్రేమ్స్ అంతా వీనియర్ లో వస్తుంది గ్లాస్ వస్తుంది డోర్స్ అంతా లాకర్ గ్లాస్ ఇచ్చాము ఓకే సో ఇది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ డెస్క్ లాగా చేసాము సో దానికి యూటిలిటీ గానే స్టేషనరీ అండ్ అదర్ యాక్సెసరీస్ పెట్టుకోవడానికి ఇది ఒక స్టోరేజ్ యూనిట్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఉంది రూమ్ మనతో పాటు ఈ ప్రాపర్టీ ఓనర్స్ ఉన్నారండి నమస్తే నమస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ టేస్ట్ చాలా బాగుందండి చాలా నీట్గా ప్లెజెంట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నారు ప్రతి ఒక్కటి ఎక్కడెక్కడ ఎలా సర్దుకోవాలో అంత నీట్గా సర్దేశారు దానికైతే నేను ఫుల్ ఫిదా అయిపోయినా సో మీరు రజనీ గారిని ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు యా యాక్చువల్గా మా కజిన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఉన్నారండి తన బిల్డరు సో వాళ్ళకి ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మేడం ఎక్స్పీరియన్స్ సో అలా మా బా కజిన్ వాళ్ళు ఇల్లు చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఇంటీరియర్ టూ హౌసెస్ చూసాను సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి మేడం టచ్ లోనే ఉన్నారు కజిన్తో సో అలా మేము అప్రోచ్ అయ్యామండి మేడం గారిని ఓకే కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉందండి ఇంటీరియర్ అయితే ప్రతి ఒక్కటి ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఒక లెవెల్లో ఉందనమాట సూపర్ ఉంది అండ్ దట్ టు మీ ఆర్గనైజేషన్ విష్ణ డిజైన్స్ తో మీ జర్నీ ఎలా ఉంది యా ఫస్ట్ నుంచి కూడా చాలా బాగుందండి మేము అనుకున్న ప్రాపర్ వేలో మాకు డిజైన్స్ వచ్చాయి మేము ఏదైతే మైండ్లో థీమ్ పెట్టుకున్నామో అది అండ్ కలర్స్ అవన్నీ వచ్చేసాయి అండ్ ఇంకొకటి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఈవెన్ మేడం కింద ఉన్న వర్కర్స్ కూడా మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఏది కావాలి ఎక్కడ మేము చెప్తుంటే కూడా వాళ్ళు చేసేసారు ఎక్కడ అది అని కూడా ఎక్కడ కూడా ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా నీట్గా అయిపోయిందండి అండ్ మాకు ప్రాపర్ ఇన్ టైంలో ఇచ్చేసారు మేము ఈ టైం వరకు అలా కావాలి అంటే మాకు ఈ టైం వరకు ఇచ్చేసారండి ఇంకా ఫైవ్ డేస్ ముందే మాకు ఇచ్చేసారు హౌస్ మొత్తము ఓకే ఈ ఏంటి అవుట్పుట్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్లో వచ్చేసింది అనమాట థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ వాల్యుబుల్ టైమ్ ని మాతో స్పెండ్ చేసిన అయ్యో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఈ ఫ్లాట్ ఇంటీరియర్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది రజనీ గారు చాలా అంటే చాలా బాగుంది ప్లెజెంట్ గా ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం కూల్ గా ఉంది చాలా నైస్ గా డిజైన్ చేసినారు థ్యాంక్ యూ సో ఈ ఫ్లాట్ సైజ్ ఎంత ఉందండి ఫ్లాట్ సైజ్ విత్ కామన్ ఏరియాస్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ వస్తుంది మా వ్యూవర్స్ లో ఎవరైనా ఫ్లాట్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ చేయించుకోవాలనుకుంటారు సో వాళ్ళకి ఇది అప్రాక్సిమేట్ గా ఎలా బడ్జెట్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఇది ఇంత అని మనం చెప్పలేము సౌమ్య డిపెండ్స్ ఆన్ మెటీరియల్ అక్కడ ఫ్లాట్ సైజ్ కావచ్చు లేదంటే జనరల్ గా మనం చూస్ చేసిన మెటీరియల్స్ బట్టి ఉంటుంది అండ్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు పెద్ద ఫ్లాట్ చిన్న ఫ్లాట్ అని ఏమి ఉండదు టోటల్ గా మనం బ్రాండెడ్ ప్లై వెళ్తున్నామా నాన్ బ్రాండెడ్ ప్లై వెళ్తున్నామా డెకోలమ్స్ బేసిక్ యూస్ చేస్తున్నామా హై గ్లాసా లేకపోతే అక్రిలైట్ టూ మెనీ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఏ ఎందులో ఏది కాంబినేషన్ చేసుకున్నా దాన్ని బట్టి మనకి కాస్టింగ్ అనేది వస్తుంది సో జనరల్ గా నీకు స్టార్ట్ విత్ అనుకున్నప్పుడు థర్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది
అప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ నీ సెలెక్షన్ బట్టి నువ్వేం పిక్ చేసుకుంటావు ఆ ఐటెం బట్టి నీకు అక్కడ కాస్టింగ్ వస్తుంది అవును సో మనం ఇక్కడ ఆన్ ఎస్ఎఫ్టి వైజ్ చెప్పేది ఏంటి నీకు కబోర్డ్స్ కావచ్చు కిచెన్ కావచ్చు టీవీ యూనిట్స్ లేదా క్రాకరీ యూనిట్స్ ఇట్లాంటివి ఫిక్స్డ్ ఫర్నిచర్ ఏదైతే చేస్తామో దానికి పర్ ఎస్ఎఫ్టి స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ అని చెప్తున్నాను నేను ఓకే ఓకే సో అక్కడ మనకి టూ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టి ఆఫ్ ఫ్లాట్ ఉంది అనుకో సో అక్కడ నీకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీయే రావచ్చు ఉడ్ వర్క్ బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ బిగ్గర్ ఫ్లాట్ అక్కడ నీకు ఎస్ఎఫ్టి పెరిగిపోతుంది సో ఆ ఎస్ఎఫ్టీని బట్టి మనం కాస్టింగ్ అనేది ఇస్తాం సో రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం బడ్జెట్ ఇవ్వడం కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా జనరలైజ్డ్గా చెప్పడం అంటే కస్టమ్ బడ్జెట్ ఓకే మీకు ఇంకా ఫర్దర్ క్వేరీస్ ఏమైనా ఉంటే మీరు డైరెక్ట్గా విస్ట్రా డిజైన్స్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రజనీ గారు మా ఆడియన్స్ రిక్వెస్ట్ మీద బ్యూటిఫుల్ ఇంటీరియర్ ఫ్లాట్ టూరి చూపించినారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వెల్కమ్ సౌమ్య ఓకే చూసారు కదా త్రీ బిహెచ్కే ఫ్లాట్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్ టూ చాలా చాలా బాగుంది కదా మీ అందరికీ నచ్చిందనే అనుకుంటున్నా మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టంగ పక్కన నా గంట కొట్టి ఆల్లో పెట్టుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ